Greetings. We decided to read something spontaneous in class today that actually, in the end, ties into our gardening theme of Earth Day. This story is called Messy Spaghetti by Jenny Lamb. She, she wrote the words, illustrated by Marcin P. Wawarski. Uh, aquí tenemos un cuento para leernos. Um, lo elegimos nomás así de repente y no tiene traducción en español. Así lo voy a interpretar para ustedes. Y el libro se llama en inglés Messy Spaghetti, o sea, Spaghetti que está un poco así como que hicieron como, como que ensuciaron. Y es por Jenny Lab. Y las, los dibujos son de Marcin Piwarski, pienso. All right, here goes Messy Spaghetti. Title page. Words to know before we read. Clean up. When you make a mess, you have to clean up. Cooking. Something we do usually in the in the kitchen helps us to eat meals. Cry. <laughs> when we're sad, we cry. Dinner. The last meal of the day we normally eat. Hair, what grows on our heads. Plate, what dinner might be on. Smells, mmm, spaghetti can smell good as long as you like to eat it. And the word spaghetti, mmm, something that you can have for dinner. Así, estas son palabras que debemos que uh, saber antes de leer. La primera es en inglés clean up y en español recoger, que es lo que debemos que hacer cuando hacemos un desorden. La segunda es cooking o cocinar, que es lo que hacemos cuando vamos a calentar la comida. La tercera es cry o llorar, que hacemos cuando estamos tristes. Después dinner o la cena, la última comida que uno come. Y hair, cabello, lo que nos crece en la cabeza. Plate o plato, donde se sirve la comida. Smells o olores. Bueno, la comida. Y ahora toma spaghetti, que es spaghetti. <laughs> All right. Mom is cooking dinner. It smells good. What are you cooking? I asked. Mamá está cocinando la cena. Huele rico. ¿Qué estás cocinando? Le pregunto. Mom is at the stove cooking dinner. And the girl is in the doorway. Hello. Eating an apple. Hello? Si la mamá está en la estufa cocinando y la niña tiene su manzana, está comiendo allí en donde está la puerta. I am cooking spaghetti. It is almost dinner time. Please set the table, mom said. Estoy cocinando spaghetti. Ya casi es tiempo para la cena. Por favor, pon los platos en, en la mesa, mamá dice. Here's the table, and she's setting plates on the table while mom holds a big pot of spaghetti. Aquí está la niña con los platos y los va a acomodar y la mamá tiene la olla grande y también la va a colocar allí. One plate for mom, one plate for me, and one plate for baby. Baby plays with his plate. Un plato para mamá. Un plato para mí y un plato para bebé. Y bebé juega con su plato. I'm not sure if it's a good idea for baby to be playing with his plate. Tal vez no es buena idea que el bebé esté jugando con el plato. Uh oh Are you having fun? asked mom. Mom put spaghetti on our plates. It is time to eat. ¿Te están divirtiendo? pregunta mamá. Mamá pone el spaghetti en nuestros platos. Es hora de comer. Even the kitty is eating. También el gatito está comiendo. Meow, meow, meow. Baby hits his plate. Oh, spaghetti is everywhere. Bebé golpea su plato. Y el spaghetti va a todas partes. Oh, no. He has sauce on his face. There is spaghetti in his hand. Hair. Baby starts to cry. <laughs> Please 
don't cry, I said. Tienes salsa en la cara. Tienes caguería en el cabello. Bebé empieza a llorar. Por favor, no llores, le digo. I pick up my spaghetti. I put it in my hair. I put sauce on my face. Now we are all the same. Recojo el espagueti, lo pongo en mi cabello, pongo salsa en mi cara, y ahora somos iguales. Does she look a little bit messy? Se ve un poco sucia ahorita de la cara. Mom, you should join us, I said. Mom laughs at us. Baby stops crying. Mamá, haz lo mismo que nosotros, yo le digo. Mamá se ríe y bebé deja de llorar. That was fun. Now let's clean up together. Then we can all eat spaghetti, said Mom. Eso estaba divertido. Ahora hay que recoger juntos. Y después podemos comer espagueti, dijo mamá. Mmm, yum, yum. They're taking turns to help each other to eat. Y se están tomando turnos para comer. Oh, look at this. Questions we can think about. What was mom doing? Aquí tenemos preguntas que, puede, que les podemos responder, como que qué está haciendo mamá. What did mom ask the girl to do? ¿Qué le pregunta mamá que haga la niña? Why did the girl put the spaghetti on her hair? ¿Y por qué la niña se puso el spaghetti en la cabeza, en el cabello? Those are things you can answer with your families at home from the story. I think, what is your favorite food? Y aquí está para otras preguntas. ¿Qué es tu favorita comida? Does your mom make spaghetti for you? ¿Tu mamá también hace spaghetti para ti? Do you help your mom in the kitchen? ¿Tú le ayudas a tu mamá en la cocina? Oh, those are questions that you can answer as well with your family. Y esas son también preguntas que le pueden responder con sus familias. Then we have what happened in this book. Look at each picture and talk about what happened in the story. Aquí también tenemos qué pasó en el libro. Así vamos a ver cada foto y vamos a hablar en cuál parte pasó ese dibujo. What was happening when the girl was in the doorway? The... Así que pasó cuando la niña estaba allí en la puerta. What was the girl doing? With the dishes. ¿Qué estaba haciendo la niña con los trastes? What happened to the baby? ¿Qué le pasó al bebé? And what were the girl and the baby doing? ¿Y qué estaba ni haciendo la niña y el bebé? Questions for you to answer with your families. Y más preguntas para que puedan responder. <gasps> Finish book. Messy spaghetti. When you're all done answering the questions. We'll hit finish. Si colorín colorado, el cuento ya terminado. It's 20 minutes later. Let's <laughs> hit finish book. Oh, that's funny. It's not doing anything. <laughs> I'm not taking the quiz. Oh, that's hilarious. Well, the book does not wish to finish today. So, thus ends our story with a not quite finished book. Así ya se terminó. No sé por qué no nos deja terminar. Pero ya se terminó el cuento. Thank you so much for listening to our story. Sí, muchas gracias por escuchar el cuento. Adios.